Вітаємо! Сьогодні у нас в гостях експерт з толерантності, незалежності жінок, одна з юних феміністок, Софія. І Софія розкаже нам свою думку, як стати незалежною у 10 років. Кілька порад. Говорити? Так, можна говорити. Треба бути толерантною і поважати думку іншого. Треба ігнорувати всі, всіх людей, які тебе ображають. Треба давати їм якийсь відпір, але не треба робити з ними те саме, що вони роблять з тобою. Наприклад, можеш провести приклад? Добре, е, тобі говорять, ти товста, штовхає в тебе. Правильно, треба до когось звернутися, навіть до найкращої подруги, щоб ви як команда дали відпір. Або ти просто можеш включити впевнену себе і дати йому відпір не, не тими словами, типу, а ти в тебе прищі на лиці, твоє анне таке не почищене. Так не можна говорити? Так не можна говорити. Mm. Твої чорні десятки видно за кілометри. Треба просто зробити так. Якщо ти ще раз на мене прищіпишся, я розповім всім твій найкращий секрет. Ah. Ти це говориш, якщо ти не знаєш його секрет, просто треба дати йому якийсь відпір. Не мсти. Не мсти людям, які тобі так роблять. Не мсти людям, навіть від яких ти плачеш, від яких в тебе депресія. Життя саме їм помстить. Навіть кнопку не можна підкласти? На стілець? Ну, маленьку? Ні. Окей. Треба змінюватись, розширювати світогляд, ходити на різні гуртки, якщо тобі хочеться цього. Найважливіше мати багато друзів, які тебе навчають і за безплатно, які тебе будуть вчити і вирішати тебе в скрутних ситуаціях. А чоловіка можна на балет піти? Можна. Я казав, мама? Треба заробляти сама. Як заробити гроші, коли людині лише 10-12 років і стати самодостатньою? Ти живеш в квартирі або просто в домі і пропагаєш погуляти з, їх, з їхньою собакою за маленьку плату. Потім твій бізнес якби росте, кількість запитів поширюється, наприклад, питати з запитів людей, які хочуть, щоб ти гуляла з їхньою собакою. І з такого маленького кроку можна це почати. Ти можеш будь-який свій хист приєднати до цього. А якщо хист друкувати фальшиві гроші, це можна використати? Можна. Можна бути друкарем. А якщо, наприклад, тато йде на хокей, збере сина, а доньці каже, це не дівчача гра. Тоді ти купляєш сама собі білети і просто сідає біля них і вони всі... І спозаду попкорн кидаєш мені? Так. Да. Ага. Це теж можна. Але не рекомендується, не рекомендується. Не рекомендується? Так. Да. Тато образиться. Доросла тітонька приходить в гості і каже, ой, яка ти мала, яка ти красива. І за що ти смикає, знаєш, і, ціл... і лізе цілуватися. А ти не хочеш цього. Що казати в цьому випадку? Тоді треба бути, вибачте, хитрою. Ми це обріжемо. Вам треба бути хитрою і викручуватися. Ти чотінька? Ой, привіт, яка ти маленька. Можна поцілувати в щочку? Це ходочка чотінька, в мене там рот, в мене там рот. Короче, ти культурно звалюєш і тоді чотінька тебе абсолютно обмене. В садочку тобі говорять, а давай поцілуй тебе в щочку і дам тобі цукер. Ні, оскільки в тебе є плани, його чорта ти робиш своє життя. Тобто не можеш дозволяти за цукерки цілувати в щоку? Ні. Угу. Чого ти мені раніше не сказала про це? Ти зразу, ти зразу... Не цілувала в щоку. Оскільки угу. так і буде і в старших класах, тобі дадуть гроші, і, ти, і, і тебе поцілують вже не так. Софія, ти вважаєш себе феміністкою? Так. За тебе можна в кафе заплатити? Якщо ти прийшла, наприклад, ну, наприклад, ну, бачення, ну, типу, і хлопець говорить, а давай я заплачу за тебе. І ти говориш, ні, давай я сама. Хай він заплатить за тебе, оскільки ти полежиш його его. Їхнє чоловіче его, воно отак до нега, до, до землі отак от залежується. І його більше ні, і його більше. Тобто знову пер, перетерпіти? Не перетерпіти. Подумаєш його его, а моє его? Це толерантність. Це ага. просто толерантність перед чоловіком. Ну, представ, що ти дівчинка, mm-hmm. от тобі було було... Кожного дня представляє. Mm-hmm. Тобі було... Чому ти захищаєш права жінок, а не захищаєш права чоловіків? Е, тому що є багато проблем, які роблять жінкам чоловіки. Я не дивилася кучу віддяшок, кучу фото там, де про ізбієнні. Я зрозуміла, що важливо стояти на обороні жінок. А жінці важливо навчитися самообороні? Важливо. Я трохи навчилась вже. Ти вмієш дати відпір? Морда. Тут у нас почечка знаходиться, а тут печіночка. Саме тому з повагою до Софії ми провели це інтерв'ю. Е, і дуже доброзичливо до неї ставимося, і з великою пошаною. А тепер папа е, до наступної зустрічі. Все нормально, давай, ми це зробили. Нормально, що тобі сподобалося? Ти все отлично було? Так, що добре.